Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to discussing about Ellingham diagrams. This is a chapter lost and a metallurgy chapter lost. As a loo, Ellingham diagrams and a inti. Um, this graph. This graph is represented as a loo, then while you use inti. Manam, then kosam with new shastam. Ilan to Vishal and Nikoda, Manam Erosi class la telescopotana. Uh, so ink in the Kalasim, let us start our episode. Mm, Ellingham diagrams and a starting chordan and a pretty work record a man person and a uh, Padabit railway stations like Mumbai Gani, Dili Logani, our railway tracks made a crosses. Unta chodan de, ala unna to kendan inch made the game, made the inch can the game pitch pitching on the graph. Chordane Matipota than Mata. So don't be panic. Erosu, e class law, me doubts and ne no clear chastan. So first of all, Ellingham diagrams. As the untainty, choose a mundu, manam, according to thermodynamics, manandriki tells anti delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. Okay. Uh, delta G naught and TNT. Delta G naught means gives free energy. This gives free energy. This is uh, change in enthalpy and uh, this is temperature T and te. delta S and te, uh, change in entropy. This is entropy change. This is enthalpy. And the change in 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 the change the change in 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 the Alla kakunda delta G and edi uh, greater than zero on the kundi. Apuda the intente non spontaneous ante reaction and edi possible abadu. Alla kakunda delta G not an edi uh, less than zero on the kundi. Adi spontaneous ante reaction and edi possible outundi. Delta G not value in base is kundi reaction and edi. Equilibrium condition lo unda, la feasible outunda, la the non feasible on edi manami e delta G naught value but ti manam teleskunta. Aide e delta G naught ki Ellingham diagram ki machina relation in ti ante Ellingham diagrams ni munduga yavarante Ellingham an a scientist can better nante explain shadam valla uh, e diagram ki Ellingham diagram an a pair better him jari in the matter. Ethan in chesarante. Mm, delta G naught versus temperature. This is the the graph ni represent jarindi. thermodynamics versus metallurgy. Ante in body intente manam uh, Ellingham diagrams main ke ingi kuvisha samanti puru manko ka metal undi. Suppose manam metal oxide nunchi metal ni. Uh, suppose ikra metal undi metal oxide nunchi manam main cheyalante metal ni. Mm, uh, metal ni manam extract cheyalan matra. Dina manamo, yamantamante, smelting. E process in manam yamantam, smelting antaman mata. Alla extra chedum. Metal oxide inch. Alla extra chel ante manaki, oka reducing agent and the kavali like C, CO, uh, ETC. Uh, Alla reducing agent use chesi, manamoka metal ni uh, extract chasaman mata. E process in manam smelting anantam. I think it is in a parente. Best reducing edi ante put e metal oxide in metal and bite these cravalante as low e the best reducing agent to anedi manam yellingham diagrams dwara mano atam chesko chan mata. So yellingham diagrams anedi denki denki versus ante uh, delta g not gives free energy versus temperature. Manoka reaction this kuna a plus b is gives rise to c. Then ki manam yellingham diagram is delta g not gives free energy versus temperature. Temperature like a student delta G naught and day three possibilities choose equilibrium condition and on the spontaneous and non spontaneous. 
చూడండి ఇది డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈక్విబ్రియం కండిషన్ ఇది ఏ పార్ట్ అనుకుందాం ఇది బి పార్ట్ అనుకుందాం ఏ పార్ట్ అంటే జీరో కంటే కింద ఉందంటే తక్కువ వ్యాల్యూ సో ఇది నెగిటివ్ పార్ట్ అనమాట ఇది జీరో కంటే పైన ఉంది అంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ అంటే పాజిటివ్ పార్ట్ సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏ పార్ట్ ఏ పార్ట్లో మనము ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ క్యూజ్ రైస్ టు సి అంటే ఇక్కడ డెల్టా జీ అనేది నెగిటివ్ ఎందుకంటే జీరో కంటే కింద ఉంది కదా సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా కూడా నెగిటివ్ అనమాట నెగిటివ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి నెగిటివ్ అంటే స్పాంటేనియస్ అంటే రియాక్షన్ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది అని ఇది స్పాంటోనియస్ రియాక్షన్ అని అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం రివర్స్ కండిషన్ చూద్దాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి సి అనేది ఏ ప్లస్ బి అంటే ఇందులో రివర్స్ కండిషన్ జరిగితే అదేంటి దీనికి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది అంతేనా కాదా అండ్ డెల్టా జీ అనేది పాజిటివ్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి రివర్స్ కండిషన్లో జల్ డెల్టా జీ అనేది పాజిటివ్ అయిపోతుంది అంటే రియాక్షన్ అనేది జరగదు అనమాట ఏ పార్ట్లో ఇలా ఉంటేనే రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అది రివర్స్ అయినప్పుడు రియాక్షన్ అనేది నాన్ స్పాంటేనియస్ అయిపోతుంది అని ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా మనం బి పార్ట్లో చూసుకుందాం బి పార్ట్లో ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ గ్రోజ్ రైస్ టు సి ఇది నాన్ స్పాంటోనియస్ నాన్ స్పాంటోనియస్ ఎందుకు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి సి అనేది స్పాంటోనియస్ అయింది అలాంటప్పుడు ఇది పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నాన్ స్పాంటోనియస్ ఏ కదా అంటే పాజిటివ్ అంటే నాన్ స్పాంటోనియస్ ఏ కదా సో రియాక్షన్ అనేది నాన్ స్పాంటోనియస్ అనమాట అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి దీనికి ఆపోజిట్ ఇది స్పాన్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అయినప్పుడు దీనికి ఆ రివర్సిబుల్ ఖచ్చితంగా స్పాంటేనియస్ అవుతుంది సో అంటే బి పార్ట్లో ఎలా ఉంటే రియాక్షన్ పాజిబుల్ అవుతుంది ఏ పార్ట్లో ఎలా ఉంటే రియాక్షన్ పాజిబుల్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం డెల్టా జీ నాట్ బట్టి రియాక్షన్ పాజిబుల్లో కాదా అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా డెల్టా అంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అంటే టెంపరేచర్స్ కి మనం ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఏజిటివో ఒకటి ఏజి టూ ఒకటి హెచ్టివో ఒకటి జెండర్ ఓ ఈ మూడు మనం తీసుకున్న ఈ మూడు కూడా మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనమాట ఇవి ఇలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏజి టూ అనేది రెడ్యూస్ అదే హీట్ చేసినప్పుడు ఏజీ ప్లస్ స్మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ స్మెల్టింగ్ అంటాము రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేసి మనము మెటల్ ఆక్సైడ్ని తీస్తాము అని సో ఇది ఏజీ ప్లస్ ఓటు హెచ్జీఓ కూడా ఏజీ ప్ల హెచ్జీ ప్లస్ ఓటుగా మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ జెటన్ ఓ అనేది జెటన్ ప్లస్ ఓటుగా మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి చూడండి ఏజీ టూ ప్లస్ హెచ్జీఓ ఈ రెండు కూడా టెంపరేచర్స్ చాలా తక్కువ టెంపరేచర్స్ అండ్ టెంపరేచర్ ఇలా వెళ్ళే కొలది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో చాలా తక్కువ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఈ రెండు కూడా మనము మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవచ్చు ఈజీగా ఈ రెండిట్లో కూడా ఏజీని హెచ్జీని మనం ఈజీగా మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి తక్కువ టెంపరేచర్ దీనికి మనం వీటిని హీట్ చేస్తే ఇవి వస్తాయి దీనికి ట తక్కువ టెంపరేచర్ ఇస్తే మనకి మెటల్ అనేది వచ్చేస్తుంది కానీ జడ్డన్ ఓ చూడండి జడ్డన్ ఓకి చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది జడ్డన్ ఓ అంటే జింక్ మెటల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇచ్చాము అంటే మనకు ఏంటి ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది సో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ని మనం తగ్గించాలి అంటే కాస్ట్ని మనం తగ్గించాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము దానికి ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట లైక్ కోల్ అలాంటి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనం ఏంటంటే తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్తో మనం మెటల్ని బయటికి తీసుకురాగలం అనమాట సో ఈ రెండింటికి కూడా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీనికి కొంచెం హీట్ ఇస్తే మెటల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి కానీ దీనికి మాత్రం మనం ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తేనే మనము తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్తో మెటల్ని బయటికి తీయగలం సో ఇప్పుడు ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అనేది బెటర్ ఈ జట్టన్ మూని తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్లో బయటికి తీసుకురావాలంటే ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏది బెటర్ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఈ ఎల్లింగ్హామ్ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి సో ఎల్లింగ్హామ్ డయాగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే మనం బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏది అనేది కను కనిపెట్టడమే సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనం త్రీ డెల్టా గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ వర్సెస్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఈక్విబ్రియం కండిషన్ ప
ఇది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ సి కన్వర్ట్స్ టు సిఓ టూ ఇక్కడ సిఓ కన్వర్ట్స్ టు సిఓ టూ ఇది సి కన్వర్ట్స్ టు సిఓ అనమాట ఏ పార్ట్లో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏ చూసుకున్నట్లయితే సి కన్వర్ట్స్ టు సిఓ ఇందులో మనం ఏంటంటే క్యాషియస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాషియస్ మాలిక్యూల్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాషియస్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాషియస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ గివ్స్ రైస్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి సికి మనము ఒక ఆఫ్ ఓటుని యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి సివో అనేది వస్తుంది అనమాట సో సి అనేది ఇందులో సాలిడ్ సో మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయం ఓన్లీ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఈక్విషన్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ గ్యూస్ రెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇందులో చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ సివో అనేది ఒకటి సో వన్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఆఫ్ సో వన్ నుంచి ఆఫ్ తీస్తే మనకి ఎంత ఉంటుంది ఆఫ్ ఆఫ్ అనేది పాజిటివే కదా పాజిటివ్ ఆఫ్ వచ్చి ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా జీ నాట్ అనేది మనకి పాజిటివ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంక్రీజెస్ అయితే ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అయితే నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను చూడండి డెల్టా జీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైన్స్ టీ డెల్టా హెస్ నాట్ చూడండి ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ అంటే ఇది ఇది చేంజ్ అయినా ఇది చేంజ్ అయినా డెల్టా జీ నాట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం వన్ మోల్ తీసుకున్నాం సారీ ఇక్కడ మనం హాఫ్ మోల్ తీసుకున్నాం హాఫ్ మోల్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత వన్ మోల్ వచ్చింది అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది కదా సో అంటే ఇక్కడ హాఫ్ మోల్ గ్యాస్ తీసుకు అంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే మనకు వన్ మోల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూడండి మోల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఇంక్రీజ్ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి ర్యాండమ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంట్రోపీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి అసలు మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ర్యాండమ్నెస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి సాలిడ్స్లో మనకి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయన్నమాట మాలిక్యూల్స్ అనేవి సో ఇందులో ర్యాండమ్నెస్ ఉంటాయి అంటే ఒక పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి అదే లిక్విడ్లో చూడండి కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి సో ఇందులో కొంచెం ర్యాండమ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కానీ గ్యాసెస్లో స్పేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మాలిక్యూల్స్ ఎటు నుంచి ఎటైనా ర్యాండమ్నెస్గా అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మనం హాఫ్ మోల్ తీసుకుంటే వన్ మోల్ వచ్చింది వన్ మోల్ గ్యాస్ అంటే మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి గ్యాసెస్లో ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి ఆటోమేటిక్గా ఎంట్రోపీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎంట్రోపీ ఇంటి ఉంటే సో ఇక్కడ మోల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ర్యాండమ్నెస్ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అనమాట డెల్టా ఎస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత అల్పి అనేది లేదు కాబట్టి మనం దీన్ని ఒక సైడ్కి తీసేద్దాం సో ఇక్కడ టి అనేది మైనస్ ఇది పాజిటివ్ చూడండి ఇక్కడ ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి పాజిటివ్ మైనస్ ప్లస్ ఏమవుతుంది ఓవరాల్గా డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఉంది మైనస్ ప్లస్ ఆటోమేటిక్గా మైనస్ అనమాట సో ఓవరాల్గా డెల్టా జీ అనేది మనకి డెల్టా జీ అనేది మనకి నెగిటివ్ అనమాట నెగిటివ్ అంటే మనకేంటి రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ స్పాంటేనియస్ మీన్స్ ఫీజిబుల్ అంటే పాజిబుల్ అవుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు చూడండి నెగిటివ్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ సో మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ అనమాట అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం బీ పార్ట్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ బీ పార్ట్ బీ పార్ట్లో అంటే ఇది సి కన్వర్ట్స్ టు సి ఓ టూ సి కన్వర్ట్స్ టు సి ఓ టూ ఎలా అంటే వన్ ఓటు వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఓటు మనం ఇచ్చినట్లయితే సి ఓటు మనకు వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్ని క్యా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వన్నే తీసుకున్నాం మనకి అదే సారీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ వన్ వచ్చింది అలాగే మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కూడా వన్నే ఇది సాలిడ్ కాబట్టి దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం సో వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో జీరో అంటే ఏంటి రియాక్షన్ అనేది ఈక
వన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ తీస్తే మనకి మైనస్ హాఫ్ వస్తుంది అనమాట అవును కదా ఇక్కడ ఏమైనాయి మనము వన్ అండ్ హాఫ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే మనకు వన్ మాత్రమే వచ్చింది గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ మో మోల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోయాయి డిక్రీజ్ అయిపోతే ఏంటి ఆటోమేటిక్గా ర్యాండమ్నెస్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట మోల్స్ డిక్రీజ్ అయితే ర్యాండమ్నెస్ డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఎంట్రోపీ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి డెల్టా ఎస్ నాట్ అనేది నెగిటివ్ అనమాట డెల్టా ఎస్ నాట్ నెగిటివ్ అంటే ఇక్కడ టి నెగిటివ్ ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ నాట్ నెగిటివ్ 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 ఏమవుతుంది పాజిటివ్ సో ఇక్కడ డెల్టా జీ నాట్ అనేది పాజిటివ్ డెల్టా జీ నాట్ పాజిటివ్ వస్తే రియాక్షన్ ఏమవుతుంది నాన్ స్పాంటేనియస్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అంటే అర్థం ఏంటి నాట్ ఫీజిబుల్ అని అంతేనా కాదా చూడండి ఇక్కడ నాన్ స్పాంటేనియస్ పాజిటివ్ వస్తే నాన్ స్పాంటేనియస్ అనమాట సో ఇది నాట్ ఫీజిబుల్ అని అర్థం ఇప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నేను చెప్తాను ఇక్కడ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ ది సి అండ్ సిఓ విచ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఈ రెండింటి కింద గ్రాఫ్లో ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ ఎఫ్ఈఓ ఇక్కడ ఎఫ్ఈఓకి ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మనం ఐరన్ని బయటకు తీయాలంటే ఈ రెండింటిలో ఏది యూజ్ చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఐరన్ని బయటకు తీయగలము అనేసి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట మనకి ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ పాజిబుల్ అవ్వాలి అప్పుడు మనం ఏది బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంటో తెలుసుకోవచ్చు అది ఏంటంటే లోవర్ కెన్ బి రెడ్యూసింగ్ హయ్యర్ వన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్యూ దీనికంటే కింద ఉన్న మాత్రమే కదా దీన్ని రెడ్యూస్ చేయగలవు దీనికంటే పైన ఉన్నవి దీన్ని రెడ్యూస్ చేయలేవు కింద ఉన్నవి అంటే ఇది ఇది మాత్రమే దీన్ని రెడ్యూస్ చేయగలదు అలా కాకుండా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఈ కిందది ఏదైతే లాస్ట్ ఉందో అది మాత్రమే తక్కువ ఖర్చుతో దీన్ని రెడ్యూస్ చేయగలదు అనమాట సో ఫస్ట్ ఏంటి తక్కువగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటి లో టెంపరేచర్ అండి అంతే కదా మనం తక్కువ టెంపరేచర్ ఇచ్చినప్పుడు అది వస్తేనే మనకి అది తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్తో అయినట్టు అనమాట సో మనకి ఏంటంటే దీనికంటే లోవర్గా ఉండాలి అది లో టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే ఇలా టెంపరేచర్ తక్కువ వచ్చిన దగ్గర మనకు ఉండాలి అదే డెల్టా జీ నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉండాలి అంటే ఇది నెగిటివ్ పార్ట్ ఇది పాజిటివ్ పార్ట్ కదా ఇక్కడ ఉండకూడదు మళ్ళీ ఇది పాజిటివ్ పార్ట్లో నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉండాలన్నమాట నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉండాలి టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండాలి దీనికంటే తక్కువ అది కిందకు ఉండాలన్నమాట అలా అయితే ఆ రియాక్షన్ అనేది బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ దాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ మూడి ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ రెడ్యూ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి సివో ఈజ్ ఏ బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఎందుకు సివో ఈజ్ బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్యూ కంటే కింద నుండి ఏంటి ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఆ ఒక్కటి ఏంటి సివో సో ఇది నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉంది చూడండి ఇది నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉంది ప్లస్ ఇది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఇంకే సివో అనేది బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఇది మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకొక కొంచెం హై లెవెల్ హై లెవెల్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇలా ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చి ఇక్కడ మనకి జడ్ అని వైట్ చెడు చూడండి జడ్ అని వైట్ చెడు దీనికంటే కింద ఏమున్నాయి ఏం లేవు సో దీనికి బెటర్ రెడ్యూసింగ్ ఏ ఏజెంట్ ఏది అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ కాంటాక్ట్ అయిందో అప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఈ జడ్ అను అనేది ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అయ్యింది ఈ కాంటాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి దీనికంటే కింద ఇంకేం లేవు అన్నప్పుడు మనకి ఏం కావాలి తక్కువ టెంపరేచర్ చూడాలి తక్కువ టెంపరేచర్ ఏది టీ వన్ ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మూడు దగ్గర లేదు కాంటాక్ట్ అయింది ఇక్కడ 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 వీటన్నిట్లో తక్కువ టెంపరేచర్ ఏం తీసుకుంది ఇది ఇదే కదా తక్కువ టెంపరేచర్ తీసుకుంది ప్లస్ ఇది నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉండాలి అవునా కదా సో ఇది నెగిటివ్ పార్ట్లో ఉంది తక్కువ టెంపరేచర్ నెగిటివ్ పార్ట్ సో బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏది ఏజెంట్ ఏది అంటే సి ఇక్కడ చూడండి జెడ్ అండ్ ఓ ప్లస్ సి ఈజ్ యూజ్ రెస్ట్ జెడ్ అండ్ సివో అంటే మనకి జెడ్ అండ్ ఓ నుంచి జెడ్ అండ్ని మనం తక్కువ ఎక్స్పెండిచర్తో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ అనేది కోల్ సి ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్లింగ్హామ్ డయాగ్రామ్స్ని ఉపయోగించి బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏది మెటల్ ఆక్సిజన్ నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్